Мы с мы треба тренировали, я знаю, так. 6-7 лет на спаты был тади. А несколько аккуратно по первой пришел, так. Жикам, чем мужу, так тем по мужу. Ты не запасишь в легкой вазе, где это в 30 скончи, ты запасишь в тяжкой вазе, а если посмотришь на фраеры, что имеют титулы так, так 35 на гору. Mm -hmm. Так что еще маш спуста часу, а я говорю, оправить просто свои хибы. Ясно, я почему до меня не позиции, потому что Датиринка сегодня где-то нехал слышать в разговоре, что я подсунил его землю. Наоборот, я не подсунил его землю, поэтому я тут с лучшим фраером, который тут широко далеко есть, чтобы допилировал какие-то хибы, какие-то контроли. Вот, он стадий не имеет стабильность, не имеет опору. Zase sme sa posunuli. Posunuli sme sa v extrémne dynamike, v rýchlosti, v čom si myslím, že budeme dominovať. Takisto robili sme kardio, ako málo ťažké sparingy. Je pravda, že sme museli zmeniť štýl, ide to úplne niečo iné. Carlos je akože veľmi kvalitný alebo top fighter, takže sme sa museli prispôsobiť jeho štýlu. Máme týždeň do zápasu a už teraz kvázi ani nič také nerobíme. Teraz máme iba tak 5x5 takých úplne lahučkých, takých hravých, kdežto už má význam nejako ťažko sparovať alebo robiť nejaké silové veci alebo nejaké kondičné veci. Všetko uplačí v prvom kole, ale my sme teraz uvidia, uvidia, kde sú fakt jeho nejaké limity a konečne ukáže, aká fakt silná je tá jeho hlava. Už jsme spolu měli jednou i s Ondrou, protože už jsme se na něj vlastně připravovali dva měsíce. On to zrušil týden před, týden před zápasem, takže tohle zrovna nemám rád, tuhle tu fízu v tabátu. To je fakt, že psycho. Furt trénujeme ráno i večer. I když prostě je den před zápasem, tak aspoň něco udělat. Prostě si oblíce, teple, ještě schazuju. Aspoň si dá třeba třikrát pět leh lehký stínač nebo nějakou aktivaci prostě není podle mě dobrý prostě tři dny před, před zápasem si jíst, tak teď budu počívat a nebo vůbec trénovat. Překážky si děláme jenom sami ve vlastní hlavě, to jsme tady v Formosa, že už dávno odbourali. Já na tohle to netipuju, ale samozřejmě známe svého soupeře, nebude to v prvním kole. Si vždycky říkám, jakým zdravě, že až od zápasím, tak v tomhle budu pokračovat a pak přijdou burgery, pici a zmrzlina. Dobrý, co dává? Já jsem to včera trošku posral večer, že jsem to vlastně trochu víc. 77,5 mám. S bráchou konzultuju spousta věcí, jako celou přípravu. Posílám mu videa ze sparingu, který jakoby analyzujeme, říkám, jako, co dělám špatně a takhle. I co se týče jakoby, těch věcí, jako, co se týče váhy, jako jídel a prostě je zkušenější v tomhle tom, takže si kolikrát nechám poradit od něj nebo od Andrého. No. Tři. Hm, teď je zabil on. Thank you. 
Ty lákovní jsou věrný, ty žerou furt. Ty nikdy nemají dost. Jídle, já musím jít šlechty, to je dneska moje poslední jídlo. Kuře, brokolice. Vzhledem k tomu, že mě chybí ještě 12 kg, tak mám dneska na celou neděli jedna, dva, tři. To je tak 60 gramů rejženu. Výborná věc, tahle krabice. Teď je důležitý datilinka. Nic jiného mě nezajímá. Chci toho stihnout co nejvíc. Chci toho udělat co nejvíc. Jako vždy. No, jsem udělal tři za, do, ke konci roku. to bych to chtěl aspoň zvanásobit. Letos bych chtěl udělat čest. Vidíme, jak to všechno půjde. Já už jsem tři měsíce prostě nežil. Já to tady nechci. Tý. Ona teda je hodná, normálně to nedělá. Tý. A teďka přijím domů těla tady takovýho žrádla všude. Tý. Jsem z toho jako nešťastný. Pak to tady nechci. Proto rád dojíždím na ty kempy do Polska, tohle jsem tam sám, jsem tam v pokoji, tam není žádný žrádlo, tam prostě nemůžu hnout, tam nic není, nic, jenom já. Byl jsem teď týden na kempu, týden tady, týden zase v Polsku, kvůli sparingům, no, protože jak je to korona tady, prostě je to těžký teď a tam přijdeš v Polsku a narvaný gym. Spolupracujeme spolu, řešíme jako spíš ani nezdravotní věci, jako spíš preventivně, aby bylo v pořádku, řešíme kotníky kolena, hrudní páteř, ramena a vypadá to velmi dobře, slibně a doufáme, že jako se vyhraje. Tak. Příprava proběhla v rámci možností skvěle, no. Na to, jak, na to, jaká je teď doba, tak dostat se na nějaký kemp není, není jednoduchý a do toho Polska vlastně dvakrát, dvakrát jsme vyjeli, takže super, aspoň, aspoň že tak, no. A tady taky nějak v rámci možností vždycky si domluvím nějaký kluky, třeba na sparring, takže jako super. Myslím si, že čím další bude zápas, tak tím to bude pro mě lepší. Tak on je, myslím, ve skvělé formě, skvěle připravený, on je, on je dřídím, on opravdu dává ty přípravy maximum a dává maximum i tomu samotným zápasu. Myslím, že tenhle zápas může být takým černým koněm celý turné, že to může být zápas večera, že Tomáš je držák, ustojí hodně a Ondra rád hodně rozdá, takže... Já myslím, že bude chtít boxovat se mnou, ale myslím si, že bude překvapený z mého postoje. Myslím si, že jsem se tam zapracoval a nejsem jenom čistokrevný zamař už dneska. 